రామాయంపేటను డివిజన్ గా ప్రకటిస్తే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా టీఆర్ఎస్ కు మద్దతు ఇస్తామన్నారు మెదక్ టీసీసీ అధ్యక్షులు కంటారెడ్డి తిరుపతిరెడ్డి టీపీసీసీ పిలుపు మేరకు రామాయంపేటలో వాడవాడలా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను ఎగరవేశారు ఈ సందర్బంగా పలువురు యువకులు కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఇచ్చిన మాటను ఇంతవరకు నిలబెట్టుకోలేదని దీంతో ప్రజలు వ్యాపారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు మిదిక్ జిల్లా రామయంపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో వాడవాడల కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన డీసీసీ అధ్యక్షుడు తిరుపతి రెడ్డి జెండా ఎగిరవేశారు ఈ సందర్భంగా పలువురు యువకులు తిరుపతి రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు అనంతరం టీపీసీసీ నాయకులు సుప్రభాతరావు జిల్లా అధ్యక్షుడు తిరుపతి రెడ్డి మాట్లాడుతూ వచ్చే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో రామయంపేటలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు నూతనంగా తెలంగాణలో నాలుగు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేశారని వాటిలో రామయంపేట పేరు లేకపోవడం బాధాకరమన్నారు రామయంపేటను రెవెన్యూ డివిజన్ గా ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఇప్పటి వరకు ఆ హామీని నిలబెట్టుకోలేదన్నారు నూతన మండలాల పునర్విభజనలో భాగంగా రామాయంపేటను రెండు మండలాలుగా చేయడంతో అభివృద్ది పూర్తిగా కుంటుపడిందని ఆరోపించారు అభివృద్ది జరగకపోవడంతో వ్యాపారులు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని రామాయంపేట డివిజన్ గా ఏర్పడితే ప్రజల ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయన్నారు రెవెన్యూ డివిజన్ ని ఏర్పాటే లక్ష్యంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు ఒకవేళ రామాయంపేటను రెవెన్యూ డివిజన్ గా ప్రకటిస్తే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మద్దతిస్తామని సంచలన కామెంట్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ బీసీసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామచంద్ర గౌడ్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రమేష్ రెడ్డి మార్కెట్ కమిటీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ ఎస్కే అహ్మద్ విప్లవ కుమార్ శివ చింతల యాదగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు రామాయంపేటలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏమైతే హామీలు ఇచ్చిందో ఎంత వరకు అమలైనాయి అమలు కాని హామీలు ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ ఒక కరపత్ర రూపంలో మేము ఒక రామాయంపేట మున్సిపాలిటీ సంబంధించి ఒక మేనిఫెస్టో తయారు చేసుకుని ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే నినాదంతో ఆ మేనిఫెస్టోని కూడా పంపి పంపించడానికి మేము సంసిద్ధమైన ఇక్కడ ఉన్న మా పెద్ద నాయకులు మేము అతను కాని రేపు రిజర్వేషన్ రాగానే మున్సిపాలిటీలో ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలి రెవెన్యూ డివిజన్ విషయాన్ని ముందుగా మేము ముందేసుకుంటా ఉన్నాం ఆ రోజు మాజీ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు తెలంగాణలో ఎక్కడ రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పడ్డ మొట్టమొదటిగా రామాయంపేట పేరు ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ తెలంగాణ మన మన ఎన్నికలైన తర్వాత కూడా నాలుగు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పడ్డాయి కనీసం రామాయంపేట పేరు తర్వాత లేకపోవడం బాధాకరం 